ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാം കൂടിയെടുത്ത് നമ്മൾ ടൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചുവല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ ഹോൾ പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ അതെന്താർത്ഥാക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ അഗാറോസ് ജൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് എടുക്കുന്നു അതായത് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് കട്ടിങ് അത് ഒരുമിച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബോക്സുകളും ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ നെ പ്യുവർ ഡി എൻ എ നെ മാത്രം എടുക്കുന്നു മറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് പോളിസൈക്കൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക്സത്തിൻ്റെ സെല്ല് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്യുവർ ഡി എൻ എയുടെ ഒപ്പം പ്യുവർ ഡി എൻ എ മാത്രമായിട്ടല്ല വരിക പകരം പ്യുവർ ഡി എൻ എയുടെ ഒപ്പം കുറേ പ്രോട്ടീൻസും പോളിസാക്രേറ്റ് അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് ലിപ്പിഡ്സ് അതിനെ കുറെ നമുക്ക് ഈ റിക്കോമെൻ്റ് ഡി എൻ എ ഡേ ടെക് ടെക്നോളജിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പോരും അപ്പൊ അതിൽ അതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യലാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്യുവർ ഡി എൻ എനെ മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എടുത്ത ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ജൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് പി സി ആർ അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു ഇൻസുലിൻ ജീൻ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അത്രയും അധികം ഡി എൻ എ കോപ്പീസ് നമുക്ക് വേണം ആ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ആ എല്ലാ ഹോസ്റ്റ് സെൽസിലേക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ അധികം ഫ്രാഗ്മെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ കരുതി വെക്കണം നമ്മളൊരു പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ചധികം അമൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ കരുതി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എയുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ഒരു എന്താ പറയാ അഞ്ച് കോപ്പി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളു വിചാരിക്കുക ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എയുടെ നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് ടെക്നോളജി റീകോമൺ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒന്നും സക്സസ് ആയില്ല ഫെയിലിയേഴ്സ് നടക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോ എന്താ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക കോപ്പീസ്
പറയാതെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേഷൻ ഓഫ് റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അല്ല ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ അതായത് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക അത് വെക്ടർ ഡി എൻ എയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വെക്ടർ ഡി എൻ എയിലെ ലിഗേറ്റ് ഡി എൻ എ ലിഗൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഇവിടെ ഇടയിൽ പറയുന്നില്ല അത് ഓൾറെഡി മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് എങ്ങനത്തെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇടും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ജീൻ ഗൺ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസാംഡ് പാത്തോജൻ വെക്ടസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോമ്പീറ്റൻസ് വരുത്തുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് റിക്കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇടുന്നു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് സെൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിക്കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നു എന്താണ് ഈ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഫോറിൻ ജീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് ഡീൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുക സി നമ്മളൊരു ഇൻസുലിൻ ജീനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ എന്താണത് അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആണത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രോട്ടീൻ നോക്കൂ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഫൈനൽ ഫെയ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഏതൊരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫെയ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ ചിലപ്പോൾ ഹോർമോൺ ആവാം ചിലപ്പോൾ എൻസൈം ആവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പല ഫങ്ഷൻസ് അതിന് വരും അപ്പൊ ഈ ഇൻസുലിൻ ജീനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻസുലിൻ ജീൻ നമുക്ക് കിട്ട ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റെയിനിങ് ദ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ജീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടീൻ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉറപ്പ് വരുത്തും അത് പ്യുവർ ആണോ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വേറെ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ ആണോ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റെറൈൽ ആംബിയൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ഈ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അത് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രോ പോലെ തന്നിട്ടുള്ളു നമുക്ക് ടോപ്പിക്കൊക്കെ നേരിട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ അതെന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവർ പറയുന്നത് ഡി എൻ എ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് മെനി മെമ്പ്രെയിൻസ് നോക്കൂ ഒരു സെല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റും സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എ അങ്ങനെ
അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് കൂടെ വരുന്നു എന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല കൂടെ നമുക്ക് സൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിൽ നിറയെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ മെമ്പ്രെയിൻ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലിപ്പിഡ്സ് കൂടാതെ ആ മെമ്പ്രമ പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്ലീവേജ് സം അതർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് സം അതർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ഒഴിച്ചുള്ള അതർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെലിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട സോ നൗ ദ പ്യുർ ഡി എൻ എ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഡി എൻ എ ഇസ് നോട്ട് പ്യുർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ പ്ലസ് ആർ എൻ എ പ്ലസ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ റീകോമനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിക്ക് വി നീഡ് ഓൺലി ഡി എൻ എ ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ അൺനെസറി അപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ തേടുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് വിച്ച് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ഡീഗ്രേഡ് ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓൾ അതർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്യൂരിഫൈ ഡി എൻ എ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ആസ് ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ഓൺ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് ചിൽഡ് എത്തനോൾ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വെക്കാം എന്താണ് ഈ ചിൽഡ് എത്തനോൾ എന്താണ് ആ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻസൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈസോസൈം അതായത് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെൽവോൾ ആണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയൽ സെൽവോൾ നമുക്കറിയാം എൻ എസെറ്റൈൽ യുറാമിക് ആസിഡ് അതുപോലെ എൻ എസെറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസാമീൻ അങ്ങനത്തെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് ൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ഈ ഒരു ഓരോ എൻസൈമിന്റെ പേരും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ബാക്ടീരിയൽ സെൽവോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ലൈസോസൈം രണ്ടാമത്തത് സെല്യുലേസ് സെല്യുലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക എ എസ് ഇ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് എൻ എൻസൈം സോ സെല്യുലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്യുലോസ് നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈം സെല്യുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്യുലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൽവോളിലാണ് പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻസൈം ആണ് പ്യുർ ഡി എൻ എ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെല്യുലേസ് എൻസൈമിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പോ ഫംഗസിന്റെ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൈറ്റിനീസ് ആണ് അതായത് കൈറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈം കൈറ്റിനീസ് കാരണം ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോളിസാക്രൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സെൽവോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈറ്റിനീസ് എൻസൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് നാലാമത്തെ എൻസൈം ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതൊക്കെ ആർ എൻ എ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആനിമൽ സെല്ലിലെല്ലാം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആർ എൻ എനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നല്ല എല്ലാ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലും ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ആർ എൻ എനെ നമുക്ക് വേണ്ട അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആർ എൻ എ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കാരണം റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആക്സിഡ് എന്നാണല്ലോ ആർ എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം അപ്പൊ റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് വെച്ചിട്ട് ആർ എൻ എ നമ്മൾ ക്ലീവ് ചെയ്തു ദെൻ പ്രോട്ടീനെ ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീയേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻസ് അത് എന്തിനാ ഹിസ്റ്റോൺ പോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ എൻസൈമുകളുടെ ഒക്കെ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ലൈസോസൈം സെല്യൂലേസ് കൈട്ടീനേസ് റൈബോനൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പൊ ഇത്ര ഇത്രയും എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്യുർ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഈ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എന്താ പ്യുർ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു അതായത് എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡി എൻ എനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഇരുന്ന ഡി എൻ എനെ അഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുന്ന് ലോങ് ത്രെഡ്സ് ആയിട്ട് ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്യൂരിഫൈഡ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് രൂപത്തിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക എന്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് രൂപത്തിൽ ഈ ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്ന അറിയും നമ്മൾ ചിൽഡ് എത്തനോളില് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻസൈം ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതിലാവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ ബാക്കി അവശേഷിക്കുക ഡി എൻ എ ആണ് ആ ഡി എൻ എ നമുക്ക് ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചിൽഡ് എത്തനോളിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഫൈൻ അത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡി എൻ എനെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് മുന്നിട്ടൊരു കാര്യം കൂടിയും ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക സ്പൂളിംഗ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിക്ചർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ കണ്ട ഈ ത്രെഡ്സ് ഇത് കുറെ നൂല് നൂല് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡി എൻ എനെ നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കണം അതായത് ഈ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൂളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പൂളിംഗ് അതായത് ഡി എൻ എ ത്രെഡ്സുകൾ വിച്ച് ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സസ്പെൻഷൻ അതായത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി കിടക്കാം ഈ ചിൽഡ് എത്തനോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ത്രെഡ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു സസ്പെൻഷൻ മാതിരി പൊങ്ങി കിടക്കും ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫൈൻ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുമാതിരി റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തരം ഒരു റോഡ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു വടി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഭയങ്കര ഫൈൻ ആണത് അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ ദിസ് ത്രെഡ്സ് ആ റാപ്പിഡ് ലൈക്ക് എ റീൽ അതായത് ഓവർ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ പറയുക ഓവർ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയി ഓവർ ദിസ് കുമ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ സ്പൂളിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈൻ ക്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ത്രെഡ്സിനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് റാപ്പ് ചെയ്ത് വൗണ്ട് ചെയ്ത് വൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ലൈക്ക് എ റീൽ നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിന്റെ റീൽ ഓടിക്കില്ലേ അതുമാതിരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നൂല് ഒരു സൂചിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി വെക്കും അല്ല അതൊരു റീൽ ചുറ്റി വെക്കണ പോലെ അതുമാതിരി നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി പ്ലീസ് നോട്ട് സ്പൂളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്യുവർ ഡി എൻ എനെ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ കിട്ടി ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം അതിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഡി എൻ എ ആണ് പോന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പ്യുവർ ഡി എൻ എയില് ഫുൾ ലെങ്ത് ഡി എൻ എ പ്ലസ് ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളത് ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ മാത്രമാക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് വിത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം പ്ലസ് പ്യൂരിഫൈ ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റി ആ എൻസൈം നമ്മളൊരു എൻസൈമിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് അതിൻ്റെ ആ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ഷൻ
in order to separate the digested and undigested fragments. The color detail that we have done. You can see that the videos are back in the back. You can see that the videos are clear. You can see the videos are clear. The same repeated for vector DNA also. That is why we have to do this in a specific location. That is why we have to do the Garrosal Electric Forces. But we have to cut the restriction enzyme. We have to cut the same enzyme. We have to cut the same palindromic sequence. That is why we have to cut the same palindromic sequence. Point cuti, vector name same, awalnya pernah cuti, yang nanti awalnya cut top and sium. Next step la awalnya rejoin jinu, that is complementary atau sticky end sama le, join jinu, recombinant ni ni undakunu. Anggana second step cut.